Hey guys, so the South African government has ordered a torture shutdown on all schools in South Africa because of the coronavirus. Um, all students are expected to do digital learning, which is your online studying. What bothers me here is how many of these students in South Africa can be able to afford a cell phone or an iPad or a tablet, a computer or a laptop to be able to access their assignments, their work schedules, um, their tests. Um, I'm thinking of the poor person here. I'm thinking of the poor parent. The data rates in this country are ridiculous compared to anywhere I've been. The South African data is very, very high and expensive. Now, thinking of the next poor person, it doesn't favor us. It just doesn't favor us. Please, government, come up with something better. Thank you. Sasa, kama mba vyo metoka kumsikiriza hapo, mwanadada Zarina Hassan is as a boss lady. Uh, anajaribu kutoa malalamiko yake kwa serikali uh, za nchi tofauti tofauti ambazo zimaanzisha sera kama hii. Nadhani sera hapa Tanzania haipo. Uh, kwa wale wenzangu na mimi ambao kidogo lugha ya Kiingereza imewapita kushoto au inashiki na tema inashika shike na tema uh, hapa mwanadada Azarina Hassan anamaanisha kwamba sababu ya coronavirus nchi nyingi zimefunga shule au sio kama tu ambavyo ilivyo hapa nchini Tanzania kwamba shule zote zimefungwa sababu ya coronavirus kwa hiyo watoto wameruhusiwa kurudi majumbani kwao sasa nchi kama vile South Africa au Afrika Kusini kuna sera ambayo wameanzisha kwamba uh, mtoto akiwa nyumbani si kwamba tu akae abweteke hapana bali masomo yatakuwa yanaendelea kwa hiyo akiwa nyumbani anasoma kwa njia ya mitandao wanaita online studies au sio Ya sasa hii sera ndio maana nikasema kwamba hapa nchini Tanzania haipo. Nadhani ni kutokana na teknolojia lakini pia uchumi wetu. Sasa South Africa sera kama hii uh, wameanzisha kwamba mtoto akiwa nyumbani aendelee kusoma. Manake hatakuwa anasoma kwa njia mitandao. Sasa kikubwa ambacho Zali analalamika ni kwamba hii sera haijaangalia Yaani haijaangalia uh, wa, watu ambao wana hali ya chini na watu ambao wana hali ya juu kwa sababu uh, sera kama hii manake mtoto anapaswa sasa kununuliwa vitu ambavyo atakuwa anasomea kama vile simu, uh, laptop, iPad au sio na vitu vingine kadha wa kadha ambavyo atakuwa anasoma kwa kutumia uh, mitandao. Sasa Zari analamika kwamba kuna familia ambazo hazina uwezo wa kununua hivyo vitu serikali uh, labda ingekuja na mbinu nyingine. Uh, kama wanataka watoto wakiwa nyumbani waendelee kwa sababu si mwalimu labda atakuwa anawafuata hapana bali mtoto akiwa nyumbani atakuwa anasoma kwa kutumia mitandao kwa hiyo zali analalamika kwamba hii sela imekuwa ni mbovu kwa sababu haijali yani haijajali hai maskini na tajiri kwa hiyo wenyewe kwa namna moja au nyingine wameangalia tu kwamba kila familia ina, ina uwe uwezo unaweza kukuta familia aina watoto kumi eh au familia ina watoto wangapi kwa hiyo unakuta kwanunulia kila mmoja iPad yake au laptop yake nakuta ni kazi kweli kweli ndio maana mwanadada Zari analalamika binafsi yeye pale alipo anaweza si kwamba hawezi anaweza kabisa kufanya hicho kitu lakini anajaribu kutoa ma maoni yake au anajaribu kutoa malalamiko yake uh, kuhusiana na zile familia ambazo hazijiwezi unajua kila mmoja ametokea huko bwana au sio ya hata kama una pesa kiasi gani lakini kila mmoja anajua maisha magumu yakoje kwa hiyo anajaribu kutoa uh, anajaribu kutoa malalamiko kwamba kwa zile serikali ambazo uh, kutoka kwenye nchi tofauti zimeanzisha sera kama hii basi jaribu kukuja maybe na kitu kingine ambacho kita fever e, kwamba maskini na tajiri wote wajiona wapo sawa au au waache kabisa kusoma na nini na vitu kama vile sio kama tu ambavyo ilivyo hapa Tanzania wamefunga shule shule zote zimefungwa wamerudi nyumbani asii watoto ni kula vipolo tu na kulala <laughs> au sio uh, mwanadada Zari anaonekana kulalamika kweli kweli janga la corona limekuwa ni janga fulani hivi ambalo limetikisa ulimwengu uh, hamna mtu ambaye hajui hilo na ndio maana kila siku kila mmoja na muomba Mungu wake au sio kuna madhehebu tofauti tofauti kuna waislamu kuna kristo kuna wale wa pagani kila mmoja na muomba Mungu wake eh, kuhusiana na ili janga la corona uh, Nimesoma jana kitabu fulani hivi ambacho eh, nadhani hicho kitabu kimesambaa sana. Uh, walitabili kwamba uh, itakuja utakuja ugonjwa kama huu mwaka 2020. Huo mstari nimesoma kabisa. Mwaka 2020 uh, utakuja ugonjwa ambao utashambulia eh, sehemu za mapafu. Uh, utadumu lakini kwa baadaye utaondoka. Utarudi tena ndani ya miaka kumi unaona eh, kwamba manake uh, kipindi kama hiki kikipita 
tunatulia theni uh, miaka kumi baadaye uh, ugonjwa kama huu tena unajirudia alafu baadaye tena ukija kuondoka unaondoka mazima ni moja kati ya kitabu hivi uh, kimaandikwa end of the day kama kitu kama hicho kimaandikwa end of the day kimaandikwa na something someone silvia unaona eh kwa hiyo uh, ni vitu ambavyo watabili eh walishagatabili kwa hiyo vitu kama hivi magonjwa kama haya unakuta kuna watu ambao walishatabiri na wakaandika ni vitabu ambavyo vimeweza kustoa sana watu lakini uh, yote na yote magonjwa uh, janga kama hili linazidi kutapaka yani unakuta kila siku eh, uh, idadi ya watu inazidi kuongezeka unaona lakini yote na yote tukifanya ile tukifata zile sheria zile za kujikinga kunawa mikono kila wakati au sio lakini pia kutosalimiana kwa kushikana mikono kuvaa maski au sio lakini pia kuna watu ambao wanasema kwamba ukinywa pia maji ya moto kwa sababu wanadai kwamba vile virusi vya corona vikiingia mwilini basi waga vingi moja kwa moja bali waga vinaenda vinakaa sehemu ya koo eh, vinatulia pale ndani ya siku tatu nne kwa hiyo uh, zile siku ukiwa unakunywa maji ya moto maji ya moto unakuta vinaungua vinakoswa nguvu alafu vinapotea kwa hiyo uh, kunywa maji ya moto yanasaidia uh, kunawa mikono lakini pia kusali kwa sababu bila Mungu unakuta janga kama hili haliwezi likaisha kizembe. Uh, hofu wanasema hapa Tanzania hofu imekuwa ni kubwa kuliko hata ugonjwa wenyewe. Yaani hofu ya Tanzania imekuwa ni kubwa sana, imekuwa ni ya juu sana kuliko hata ugonjwa wenyewe. Kwa maana serikali yetu kila siku inajitahidi uh, kuwapunguza watu hofu, au sio? Ya yeah. ndio maana uh, shughuli zingine zote bado zinaendelea. Magari bado anasafiri lakini vile vile uh, watu bado wanaenda makazini. Sema uh, shule zikufungwa ni kwa sababu kupunguza ule mlundikano wa watu. Kwa sababu mlundikano wa watu ukiwepo ndo inatokea kugusana gusana na nini? Ugonjwa unatokea kuenea sana. Lakini uh, watu wakiwa wamefunga hivi, watoto wale wakiwa wamefunga unakuta kila mmoja yupo nyumbani kwao na nini? Kwa hiyo hata kuenea inakuwa ni kidogo sana. Kwa hiyo tukifata uh, hizo hatua au hizo kanuni kunawa mikono kutosalimiana lakini pia uh, kunywa maji ya moto unaona eh lakini huu ugonjwa anasema hauna dawa kwa hiyo dawa ni kinga yako ya mwili wenyewe kwa hiyo kama kinga yako ya mwili ikiwa fresh unakuta wanasema ndani ya siku hizo 14 zikiisha unakuta uh, vile virusi vina kufa vyenyewe kwa sababu vinaona eh hapa kwa huyu mtu tumedonda unaona uh, lakini dawa kamili haipo ndio maana hata chanjo tu ya kuchanja kwamba kuzuia una uh, na yenyewe pia bado haijagunduliwa rasmi kuanza kusambazwa japo kwa kuna tetesi kwamba uh, kuna mama mmoja ambaye amejitokeza huko Marekani ameweza kuchanjwa unaona eh ameweza kuchanjwa hiyo chanjo hiyo iko sababu iko kwenye majaribio kwa hiyo bado tuendelee kusikilizia nini ambacho wataalamu watakuja nacho wao maoni gani dropisha komenti yako hapo china mimi nitapita nayo na tukutane tena baadaye kwa taarifa nyingi zaidi